So hello everyone, this is Akshay and today we're gonna see a problem of lead code 204 which is based on C of Eratothen's theorem Eratothen's theorem Okay So, what's the question of this question? Count prime from 1 to n Okay, so let us see that how we can determine if a particular number is prime or not, right? So, prime ka sabse pehle chalo abhi so tode te hain Let's come back to the basic, prime ka kya matlab hai? Iska jo factor hoga ya to 1 hoga or itself hoga then only I can say that that's a particular number is a prime. ठीक है तो मतलब कुल मिलाके बात इसपे आ गई कि how efficiently can we find the factors of that number, right? तो हमें पता चल जाएगा कि वो prime है या नहीं। तो ठीक है एक बात यार ध्यान से सुनना। Let's say n equals to ten है। What I'm saying is what I'm saying is कि एक range define कर रहे हैं। Two से लेकर के root n तक, root n। तो almost ten का under root निकालोगे तो almost three point something आएगा, right? Three point something n n f लिख देता हूँ मैं राइट right? तो अगर इसके बीच में तो इसका अगर कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है दैट इज एक्सेप्ट वन इन इटसेल्फ तो एक फैक्टर एटलीस्ट वन फैक्टर वुड बी प्रेजेंट इन दिस रेंज राइट तो चेक करके शुरू करते हैं टू से थ्री पॉइंट डेसिमल पॉइंट में बीच में होल नंबर्स इंटीजर्स क्या होंगे टू होंगे तो टू से यार तो सबसे पहले देख गया कि टेन टू जो है टेन का फैक्टर सॉरी टू जो है वो एक फैक्टर होगा टेन का एंड डेफिनेटली इसका जो पेयर होगा लाइक इज टू स्टार फाइव सो दैट अदर रेंज क्या थी इसकी थ्री से लेके द नंबर इट तक तो ये जो है फाइव यहाँ लाई कर जाएगा और टू यहाँ लाई कर जाएगा इस रेंज में राइट right? तो ठीक है ये पॉइंट तो प्रूफ हो गया यार दिस इज अ फैक्ट नंबर थ्योरी नंबर थ्योरी की बस सिंपल सी बात है सो कंसिडरिंग दिस थ्योरी कैन आई राइट अ प्रोग्राम दैट विल चेक दैट इफ अ पर्टिकुलर नंबर इज प्राइम और नॉट येस आई कैन सो लेट से आई स्टार्ट विद अ फॉर लुक सो आई इक्वल्स टू टू आई स्टार आई लेस देन इक्वल्स टू एन सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई Less than equals to math dot power using th that function. I am just uh, uh, doing that i star i should be less than equals to an i plus plus. Just making a thing, making the things easy in terms of writing. So, I will check today that if my particular number, which n is our, that if n percent i if equals equals to zero, that means that particular number is not a prime number. Return false. Else return true. Right. So this would be the method two. मेथड वन क्या होता कि हम ब्रूटली फॉर आई इक्वल्स टू टू से लेके आई लेस देन एन तक चलना शुरू कर दिया वेन एवर वी फाउंड अ नंबर तो वेन एवर वी फाउंड अ फैक्टर देन वी से दैट्स इट्स डिविजिबल सो यहाँ पे वो ऑफ एन हो जाता राइट एंड देन इन मेथड टू इट विल टेक टाइम क्वेश्चन ओ ऑफ रूट एन करेक्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सो दिस विल डेफिनेटली डू द वर्क सो कमिंग टू द क्वेश्चन कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ऑफ लिट कोड टू हंड्रेड फोर लेर एस ठीक है यार तो हमें क्या निकालना है काउंट प्राइम्स गिवन एन टीजर एंड रिटर्न द नंबर ऑफ प्राइम्स दैट आर स्ट्रिक्टली लेस देन एन तो अगर एन इक्वल्स टू टेन है तो हमें सारे नंबर्स टू से लेके लेस देन टेन तक वो सारे प्राइम नंबर्स डिफाइन करने राइट तो डेफिनेटली टू थ्री फाइव एंड सेवन इसके काउंट किया हो जाएगी फोर ठीक है तो अगर हम ये ब्रूट फोर से लगाए मेथड टू जो हमने भी डिस्कस किया था तो हम क्या कर रहे होंगे हर एक पर्टिकुलर नंबर को चेक करने के लिए वी विल भी यूजिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूट एन एंड वी विल भी Running a for loop from i equals to two to i less than n because we want the number of prime numbers that is strictly less than the given number, right? And if we will be checking that if that particular number is prime, then we will do answer plus plus and get an answer. So what would be the overall time complexity of this code? It would be n root n, right? Or कोई भी कोड, कोई भी कोड सम्मिशन करने से पहले, I always say in my video whether you are in, it's very critical if you are in OA or if you are doing CP, right? So कोई भी कोड सम्मिट करने से पहले analyze this constraint. Constraint here is given as five into ten power six. If I'm not wrong, let us verify it first. Five into ten power six, definitely. So, if you have some solution, dal rahe n root n ka, n root n ka. If you place this particular number into this, that is five into ten power six into root of five into ten power six, then it will definitely give you a number which is beyond ten power eight, right? So, whenever a time complexity goes beyond ten power eight, what you will hit? You will hit the TLE. I have made a specific video on this time complexity as well. It, it must be coming up now. You can view that. Okay. Coming back to the question again. So that's the reason. That's the reason that we hit the TLE, right? So okay. Let us optimize it. What can be the optimization? So there is this theorem C of Eratosthenes, which helps you to find the uh, prime numbers. To check the prime numbers that is zero to in from one to n in time complexity of log log n, right? So let's discuss the approach and then we will see ki log log n kaise hua, right? So what happens is that let's say you need to find for n equals to um, 20, let's say 20. So we will make an array of size 20. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 तक ही रखते हैं यार. ठीक है. And at at first I am saying that each one of this number is a prime number. So I am filling each and every index with true. Let's say right. I am assuming that each and every number is a prime number. And I am making a boolean array filling with the true values. Right. Now I what I will do is I will start iterating from 2. I will start iterating from 2. Right. And I will see that if the particular entry is true. Then I will mark rest of its multiple as false. Very obvious thing. If 2 is let's say prime number. It is a multiple of 4, 6, 8, 10. Those are non-prime non numbers. सही बात नहीं क्योंकि 4 का ऑलरेडी एक मल्टीपल एक ऑलरेडी एक फैक्टर तुमने 2 डिफाइन कर दिया क्योंकि वहीं से मल्टीपल निकाल रहे हैं आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो राइट right? तो काफी अच्छा थ्योरम है यार ये तो हम 2 पे हैं तो अब इसके मल्टीपल्स में मूव करेंगे एक नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर लेंगे तो हम इसको मार्क कर देंगे एज फॉल्स सिमिलरली 6 को फॉल्स कर देंगे 8 को फॉल्स कर देंगे 10 को फॉल्स कर देंगे सिमिलरली विल कीप ऑन मार्किंग इट सो 4 12 14 नाउ 16 एंड 18 राइट then what we will do then we will move on to the next number that is 3 again we will check that if particular number is true right so that means it's a prime number and we will mark it multiples as false so 3 ka multiple kya ho gaya 6 that is already false to first false mark karne ko matlab nahi banta we will mark this 9 as false mark this 12 as false then mark this 15 as false 18 as false and let's say iska given number hote hain hum usse false mark kar dete hain right now we will come at which point at 4 and i will see that this it itself is a uh, pointing to false so that itself is not a prime number so iske multiples ko mark karne ki zarurat aise nahi kyunki wo already handle ho gaya hoga kyunki agar ye false hai let's say agar ye false hai aap is baat ko samajhna to definitely piche ka koi number aisa hua hoga let's say 2 2 ek aisa number tha jiske multiple ki wajah se 4 ko false hua hai right to definitely agar 2 ne 4 ko false mark kiya hai to 4 ke jitne bhi multiple honge 8, 12, 16, 20. वो already two ने handle कर लिया होगा. Correct है? Correct है? ठीक है. तो अब वापस से five पे आते हैं. Five पे देखेंगे it is true. So definitely it's a prime number. अभी तक किसी ने इसको mark नहीं किया false. So definitely it's a prime number. और five के multiple हम move करना शुरू करेंगे. तो five, ten already false है. Fifteen already false है. But twenty, twenty five, right? Twenty देखो twenty होता. तो वो भी two ने handle कर लिया होता. But twenty five एक ऐसा number आता जो ना two handle कर पाया होता ना three. Right, so 25 को से 5 भी false कर सकता है. Similarly, आगे ऐसे बहुत सारे numbers आते हैं. Right, so that's the that's the intuition here. That's the logic here. ठीक है. And at last, <coughs> sorry. Hmm. तो एक बार इस iteration को पूरा complete कर लेते हैं. Five पे हैं. हमने देख लिया कोई अभी इस particular zero से ninety में कोई number नहीं है. हम seven पर आए. And seven से हम fourteen पे गए. Right, so again that's already false. So eight पे हैं. Eighteen second, sixteen पे that's already false. Nine, eighteen is already false. Ten. For 20, there is no number beyond 19 as for our per use case. Okay? 11 may 22 nahi hai, so 11 would be again a prime number. 12 ke liye koi 13, 15, 17. Okay. So now, now, now you can clearly see that what are all the entries which is marked as true is your prime number. You can verify that. So 2 is true, so that's a prime number. 3 is a prime number. 5 is a prime number. 7 is a prime number. 11, 13, what else? 17 and 19. Right now, let us please pause this video and try to write the pseudo code by yourself, and then we'll move ahead. Okay, so here we have pseudo code here, and the uh, thing we have discussed in the number theory is that we have to route and traverse the second part. The second part already handled, ho so that remains the same for this theorem as well. We have to go to the same part. I star like less than root n, so 19 ka root n is almost uh, 4 point something something, right. So we we just have to traverse from zero to four, and that's it. Your jo job is done, right? You can clearly see and verify that, right? Okay, because you can clearly see. We have five pe kya discuss kiya tha. Five kya kisko mark karega? Three, two, three, and four. Ek aisa number twenty five hai jo handle nahi kar paya hoga. Or sirf ham nineteen tak hi hai, right? So definitely twenty five hamare n se bahar ho gaya. This is an n se bahar ho gaya. So definitely, ye cheez handle ho rahi hai. Hamare sirf uh, root n tak jane ki zarurat hai and that's it we are good to go then correct theek hai and since uh, in our question it is it is asked that strictly less than n that is why we are going just less than n else we would have went till less than equals to n i star i less than equals to n got the point okay let us code the solution and then we will see so 
सोल्यूशन लिख लिया हमने यार और ऑल थ्री केसेस सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं लेटर सेट द सबमिट बटन एंड दिस टाइम द डाइंग कॉम्पिटी इज नॉट एन रूट एन एल्स इट इज जस्ट लॉग लॉग एन राइट ठीक है सो डेफिनेटली हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया यार सो so, ठीक है अच्छी बात है नाउ लेट एस कम बैक टू दिस एडिटर अगेन सो वाई द टाइम कॉम्पिटी इज लॉग लॉग एन यार एक बार देखने से तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है दोनों स्टेट फॉर लू पे तो लॉग लॉग एन कैसे हो गया राइट right? तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है यार इस पर एक बहुत बड़ा डेरिवेशन किया गया है मैथमेटिकल डेरिवेशन है राइट तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वीडियो लॉन्ग आई विल जस्ट आप पेज द लिंक ऑफ दैट आर्टिकल यू कैन गो थ्रू द मैथमेटिकल डेरिवेशन ये बहुत सारी सम सीरीज एंड ऑल इसको यूज करके ये डेराइव किया गया है तो यू कैन गो थ्रू डेट इफ यू आर इंटरेस्टेड एल्स यू कैन जस्ट मेमोराइज इट इट्स नॉट आज इन द इंटरव्यू एज वेल तो आप इसे लॉग लॉग एन याद भी कर सकते हो ठीक है ठीक है ठीक है सो ओके टिल देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग बाय एंड टेक केयर